बिस्मिल्लाम अलैकुम नाजरीन आप देख रहे हैं आज तक न्यूज और मैं हूँ समी इससे पहले आप इस कहानी की तैंतालीस किस्तें सुन चुके हैं और अब चवालीसवीं किस्त मुलायदा फरमाए तकरीबन पंद्रह दिन के बाद हॉस्पिटल के इस कमरे से मुझे बिल्कुल बेहतर हालत में निकाला गया और थोड़ा सा सफर कराने के बाद एक जगह पहुंचा दिया गया जहां मुझे इसराइली अफसरान के सामने पेश होना पड़ा एक बुलंदो बाला कद के अफीसर ने आगे बढ़कर मेरी आंखों में जांघते हुए कहा मिस्टर आकिल तवार अब आप बिल्कुल ठीक हैं आप अपने तौर पर क्या महसूस करते हैं श्या मैंने जवाब दिया और इसराइली ऑफिसर के ऊंटों पर मुस्कुराहट फैल गई बदकिस्मती है आपकी मिस्टर आकिल तवार क्या वो नहीं है जो खुद को जाहिर कर रहे हैं हमने इस दौरान आपको बहुत अच्छी तरह चेक किया है और आज आपको आपकी असली शक्ल भी दिखा दी जाएगी मैंने हाल पर निगाह दुड़ाई एक बड़ी सी मशीन स्टैंड पर रखी हुई थी और दो आदमी उसके करीब अलर्ट थे ट्राली नुमा स्टैंड पर रखी हुई मशीन को घसीट कर मेरे करीब लाया गया और मुझे एक कुर्सी पर बिठा कर मेरे हाथ तस्म से जकड़ दिए गए ये आपकी जहनी तस्वीर है जो आपको बिल्कुल सही और दिमाग जाहिर करती है आप यकीन खुद भी इसका मुआयना करना पसंद करेंगे इसराइली अफीसर ने ड्रामाई अंदाज में कहा और मशीन ऑपरेट की जाने लगी तेज रोशनी आंखों को खैरा कर रही थी और उसके सामने आंखें खोले रखना मुमकिन नहीं था चुनाचे खुद बखुद मेरी आंखें बंद हो गई और मैं अपने जेन का वक्स भी ना देख सका जो ये लोग देख रहे थे इसराइली अफीसर ने कहा अफसोस आपने अपनी असली शक्ल देखना पसंद ना की लेकिन हम आपकी सारी कैफियत से वाकिफ हो गए हैं अगर आपसे ये कहा जाए कि आप आकल तवार नहीं है तो क्या आप हमें अपना असल नाम और मकसद बताना पसंद करेंगे मैं खामोश रहा चंद में इंतजार के बाद इसराइली अफीसर फिर बोला यकीन आप इतनी आसानी से हमें ये सब कुछ नहीं बताएंगे लेकिन उसके लिए हमने इंतजाम कर रखे हैं कुछ अहमक और नाहल लोगों ने आप दोनों के चेहरों को शिनाख्त करने की कोशिश नहीं की हालांकि ये काम नहायत आसान था कि आपके चेहरे पर मेकअप तलाश कर लिया जाए ऐसे केस बहुत कम होते हैं कि दो इंसानों की शक्लें इस तरह मिल जाए कि दोनों की अलग अलग शिनाख्ती ना हो सके लेकिन मेकअप के जरिए एक चेहरे को दूसरे के मुताबिक बनाया जा सकता है अब मैं आपको आपकी असल शक्ल भी दिखा दूं। ऑफिसर ने कहा और एक शख्स को इशारा किया वो शख्स एक बोतल लेकर मेरे नजदीक पहुंच गया मेरे हाथ पीछे बंधे हुए थे इसलिए मैं कोई कोशिश भी नहीं कर सकता था बोतल से फुहारे मेरे चेहरे पर मारी जाने लगी और उसके बाद इस बात का इम्कान बाकी ना रहा कि मेरे चेहरे पर मेकअप बाकी रहे प्लास्टिक के टुकड़े उखड़ना शुरू हो गए और मेरी असल शक्ल नमाया हो गई फौजी अफिसर ने एक आईना मेरे सामने रखते हुए कहा यह है आपकी असल शक्ल क्या आप भी आप हमसे तावन करना पसंद नहीं करेंगे मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आपने ये पागलपन का ढोंग क्यों रचाया मेरे लिए अब इसके सिवा कोई चाराकार नहीं रहा था कि ये अहमकाना कैफियत खत्म कर दू यूं भी काफी अरसा गुजर चुका था इस किस्म की अमाकते करते हुए कम अज कम आकिल तवार के बारे में तफसीत तो मालूम हो ही सकेंगी चुनाचे मैंने मुस्कुराते हुए कहा कमाल अफीसर जो कुछ आपने सोचा वो दूसरे नहीं सोच सकते होता है बाजुकात ऐसा होता है गोया आपने अपने आप को इस दूसरी हैसियत में तस्लीम कर लिया और यही आपके हक में बेहतर था पागल बने रहने से आपको कुछ हासिल नहीं हो सकता था चूंकि दर्जनों शायद मिल गए थे इस बात के कि आप आकिल तवार नहीं है मसलन हॉस्पिटल में आप पर एक बार भी मिर्गी का दौरा नहीं पड़ा जबकि आपका साथी मेरा मतलब है आकिल तवार दौरा पड़ने के दौरान इंतकाल कर गया एक लम्हे के लिए मेरे दिल पर गुंसा सा पड़ा था आकिल तवार मर गया मेरी आंखों में नमी सी आ गई और मैं खामोशी से गर्दन झुकाए सोचता रहा बहुत ही सख्त जान आदमी था हमने हर मुमकिन कोशिश कर ली जबान खिलवाने की लेकिन नाकाम रहे और अब आप ही बताएंगे की उसने आपको इस सिलसिले में क्या बताया किस सिलसिले में मैंने गमजदा लहज में पूछा आप जानते हैं मिस्टर आप जानते हैं आकल तवार के मेकअप में यहाँ क्यों वार्द हुए थे आप और हम लोगों को क्यों ये बाबर कराने की कोशिश की कि आप आकल तवार हैं अगर आप चाहते तो हमारी निगाहों से छुप भी सकते थे आप क्या समझते हैं कि आपने जो कुछ किया हम इतने अहमक हैं कि इससे बेवकूफ़ बनते रहे वो डायरी जो आपने कुछ लोगों के दरमियान छोड़ी थी और जिसमें आकल तवार के बारे में शायद मिलते थे क्या जान नहीं छोड़ी गई थी ऐसी डायरियां अमूमन महफूज रखी जाती हैं बल्कि उन्हें फौरन जाया कर दिया जाता है और इस तरह अपने आप को नुमाया नहीं किया जाता साफ जाहिर है कि आप जगह जगह हम लोगों को भटका कर ये साबित करने की कोशिश करते रहे हैं कि आप आकिल तवार हैं और इससे यही नतीजा अखज किया जा सकता है कि आप आकिल तवार को महफूज रखना चाहते थे बात किसी हद तक समझ में आ चुकी है यानी आप हम लोगों को उलझा कर आकिल तवार को यहाँ से निकलने का मौका देना चाहते थे लेकिन बदकिस्मती से काम नहीं हो सका आकिल तवार तो मर गया लेकिन आप जिंदा हैं और हम किसी ऐसे मखमसे में नहीं पड़ना चाहते जो हमारे लिए बाय से तकलीफ हो अलबत् हमारी ये ख्वाहिश है कि आपकी असलियत हमें मालूम हो जाए इससे भी आपको कुछ हासिल नहीं होगा अफिसर बेहतर है मुझे भी कत्ल कर दिया जाए 
नहीं मेरे दोस्त नहीं आप हमारे लिए एक चैलेंज बन चुके हैं हम आपकी जबान से आपके बारे में तफसीलात सुनेंगे ऑफिसर ने कहा और फिर अपने एक साथी की तरफ रुख करके बोला मोहतरम और मोदज मेहमान की तस्वीर बना ली जाए क्या ये काम हमारे लिए मुश्किल होगा कि हम इन तस्वीरों के जरिए अपने इस मेहमान के बारे में मालूम हासिल कर लें दूसरे आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया वो एक कैमरा लेकर मेरे सामने आ गया और फिर मेरी दर्जनों तस्वीर उतार ली गई अगर आप जबान खोलने पर आमादा हों तो हम आपको एक कैदी की हैसियत से जरूर रखेंगे और अगर आप इस काबिल हुए कि आपके इवज हम कोई इसराइली फौजी फलस्तीनियों के हाथ से आजाद करा सके तो आपका तबादला कर दिया जाएगा वरना आपकी मौत इन्हीं कैद खानों में होगी लेकिन सिर्फ उसी शक्ल में कि आप अपनी जबान खोल दें मैं कोशिश करूंगा अफीसर की अपनी जबान बंद रखूँ और आपके मुजालिम बर्दाश्त करूँ जब इस सिलसिले में नाकाम हो गया तो आपको अपने बारे में तफसी बता दूंगा मैंने जवाब दिया और अफीसर ने मुस्कुरा कर शान हिला दिए आपकी मर्जी है हम आपको पूरा पूरा मौका देंगे बदकिस्मती और मसाइब का एक नया दौर शुरू हो गया है और यकीन ये दौर गुजरे हुए दौर से कहीं ज्यादा खौफनाक होगा मैंने सोचा आकिल तबाद की मौत ने मेरे दिल में गमों दो की कैफियत पैदा कर दी थी लेकिन बहर तौर इस बेचारे को मरना ही था मुझे वहां से हटाकर एक गाड़ी में बिठाया गया और अब मेरे लिए न जाने कौन सी जगह मुंतखब कर दी गई थी मेरा नया कैद खाना पहाड़ियों के दरमियान वाक था ऊंची ऊंचे पहाड़ी टीले कैंप के गिर्द खारदार तारों के उस पार साफ देख के जा सकते थे यहाँ तकरीबन 20 बैरक बने हुए थे और इन बैरकों में फलस्तीनी कैदी मौजूद थे कैंप का हाथा अमूमन सुनसान पड़ा रहता था गर्मी और धूप शदीद थी बैरकें दिन में ही नहीं रात में भी तपती रहती थी पूरे बदन पर गर्मी दाने निकल आए थे और पीने के लिए दिन भर में पानी की सिर्फ दो बोतलें ही मिलती थी नहाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था मैं मुंतजर था कि अब मुझ पर अताब शुरू हो जाएगा लेकिन यहाँ कैद हुए सात दिन गुजर गए और किसी ने मुझसे कोई तारुज नहीं किया ना ही मुझे इस बैरक से बाहर निकाला गया पंद्रह सोलह दिन मजीद इसी तरह गुजर गए और उसके बाद फिर दिनों का हिसाब भी याद ना रहा जिस दिन मुझे इस दोजक से निकाला गया उस दिन आसमान अबर आलूद था बाहर का माहौल अजनबी सा लगा मुझे दूसरे बैरक में पहुंचाया गया जहां मेरी मुलाकात एक चुस्तो चालाक अफीसर से हुई ये शख्स यहाँ मुतिन अफीसरों में से नहीं था वरना इस तरह सुर्ख और सफेद होने की बजाय जुलसे हुए चेहरे का मालिक होता हेलो उसने मुस्कुराते हुए कहा बैठो दोस्त मुझे हदायत की गई है कि तुमसे बातचीत करूँ क्या तुम मुझे मेरे सवाल का जवाब देना पसंद करोगे क्या सवाल है मैंने सर्द लहजे में कहा आकिल तवार ने तुम्हें एटमी राजों के बारे में क्या बताया था क्या वो कुछ बताने के काबिल था वो बीमार जरूर था लेकिन जेनी मरीज नहीं था हम उसकी तस्दीक कर चुके थे अगर वो पागल नहीं था तो तुम जरूर पागल हो उस दीवाने शख्स ने मुझे मार मार कर अदमरा कर दिया था और फिर तुम उसके बाद पागल हो गए वो मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोला और मैं उसे घूरने लगा हाँ मेरा जेनी तोन दुरुस्त ना रहा था फजूल बात है ये तुम बहुत कुछ जानते हो जबान खोल दो दोस्त वरना जिंदगी अदाब बना दी जाएगी तुम पर क्योंकि तुम्हारी जिंदगी हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखती अगर तुमने इस मौके से फायदा ना उठाया तो तुम्हें तिल भी भेज दिया जाएगा और वहां वहां तुम जो कुछ देखोगे वो तुम्हें हमेशा के लिए जहनी तौर पर मफलूज कर देगा एक लम्हे के लिए मैं सोच में डूब गया ये तो एक उमदा इतला थी मुझे अंदाजा तो होगा कि मैं तिल अबीब में हूँ वहां कुछ करने की कोशिश तो की जा सकती है जबकि इस इलाके के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं था मैंने फौरन कहा ठीक है मेरे और तुम्हारे दरमियान ये जंग जारी रहेगी मैं देखूंगा कि तुम मेरी जबान किस तरह खुलवाते हो ओके मुझे यही हिदायत है तुम तैयार हो जाओ फिर थोड़ी देर सोच में डूबे रहने के बाद उसने कहा मेरी जिम्मेदारी सिर्फ यही थी कि मैं तुम्हें जबान खुलवाने पर आमादा करूँ इससे ज्यादा मैं कुछ और नहीं करूंगा अपना उलिया दुरुस्त कर लो मैं हदायत दिए देता हूँ अफिसर की हदायत के मुताबिक मुझे शेव बनाने और नहाने का सामान दिया गया और फिर नया लिबास भी जिसे मैंने बला तारुज कबूल कर लिया बहुत दिन के बाद इंसानों के उलिये में आया था लेकिन आगे क्या हालात होंगे इनका अंदाजा नहीं था ये दिन मेरी खुशबख्ती का दिन था उन्होंने मुझे चाय भी दी और उमदा खुराक भी इस रात गहरी नींद आई लेकिन देर तक सोने की हसरत दिल में ही रह गई सूरज निकला भी नहीं था कि मुझे जगा दिया गया दो सिपाही हाथों में स्टेन गन्ने संभाले खड़े थे सामने वही अफिसर खड़ा मुस्कुरा रहा था सॉरी दोस्त नाश्ता करने का वक्त नहीं है ताहम मैं तुम्हें ट्रेन में यह सहूलत फराम कर दूंगा उसने कहा मैंने कोई जवाब नहीं दिया और हम बाहर निकल आए एक बंद गाड़ी हमें लेकर चल पड़ी चारों तरफ हमारे अस्टेन गन बरदार बैठे हुए थे मुझे हथकड़ियां नहीं पहनाई गई थी या तो ये यहूदी अफिसर शरीफ आदमी था या फिर मुमकिन है उसने मुझे बेजर समझा हो और अपने इंतजाम से मुतमिन हो गाड़ी का सफर चालीस मिनट से ज्यादा का नहीं था जिस जगह हम पहुंचे उसे इसलिए रेलवे स्टेशन कहा जा सकता था कि यहाँ पटरियां चमकती नजर आ रही थी लेकिन मुसाफिरों का नामो निशान नहीं था दो कैबिन बने हुए थे जहाँ फौजी नजर आ रहे थे कोई प्लेटफार्म भी नहीं था हस बेबादा यहाँ मुझे नाश्ता फरा
खुद अफिसर ने भी वहीं नाश्ता किया फिर ट्रेन आ गई और हम सब तैयार हो गए ऑफिसर ने मुझे एक कंपार्टमेंट में चढ़ा दिया दो सिपाही पहले ऊपर पहुंच गए थे और बकिया लोग बाद में ऊपर आ गए हैरत अंगेज बात यह थी कि ट्रेन में बिल्कुल रश नहीं था और पूरा डब्बा खाली पड़ा हुआ था सीट पर मेरे सामने बैठे हुए यहूदी अफिसर ने मुझसे कहा एक दरख्वास्त है दोस्त चलती ट्रेन से फरार निस्बता आसान समझा जाता है लेकिन तुम ये कोशिश मत करना मैं तुम्हें जिंदा सलामत तिल भेब पहुंचाने का ख्वाहिशमंद हूँ अलबत् मुझे अपने इंतजाम पर भरोसा है और अगर तुमने ऐसी कोई कोशिश की तो तुम्हें बेदरी गोली मार दी जाएगी कोशिश करूंगा कि ये ख्याल मेरे जहन में ना आने पाए मैंने मुस्कुराते हुए कहा लेकिन अफिसर की सदाइत पर मेरे जहन में तब्दीली पैदा हुई थी अगर ये कोशिश वाकई कर ली जाए तो मुमकिन तकदीर साथ दे जाए गाड़ी सुबह रवि से सफर कर रही थी मौसम बेहतर था बादल छाए होने की वजह से हवा भी ठंडी हो गई थी मेरे निगरान चाको चौबंद बैठे हुए थे मुझे यकीन था कि वो मेरी हर जुम्बश से खबरदार है लेकिन कोई तरकीब कोई कोशिश जरूर होना चाहिए थी तकरीबन दो घंटे गुजर गए थे कि ट्रेन की रफ्तार सुस्त होने लगी और फिर वो किसी स्टेशन पर रुक गई अफिसर ने चाय तलब की जो खूबसूरत बर्तनों में आ गई मेरी निगाहें बाहर भटक रही थी दफतन मैंने एक नौजवान लड़की को तीन अफराद के साथ इसी कंपार्टमेंट की तरफ आते देखा उसके साथ ही मर्दों ने बेचैन निगाहों से अंदर मौजूद फौजियों को देखा था फिर उनमें से एक ने आगे बढ़कर कहा आप लोग गलत कंपार्टमेंट में बैठे हैं जनाब ये डब्बा मादाम मोर लीना के लिए रेजो रो है लेकिन हमने कोई रिजोरेशन चिट नहीं देखी इसमें हमारा कसूर नहीं एक मिनट नौजवान ने कहा और दरवाजे में बंदी चिट तोड़कर अफिसर के सामने कर दी जिस पर पहले निगाह नहीं पड़ी थी इसी वक्त ट्रेन ने विसल दी और वो लोग जल्दी जल्दी लड़की का सामान अंदर रखने लगे अफिसर ने परेशान लहजे में कहा हम आगे वाले स्टेशन पर कंपार्टमेंट तब्दील कर लेंगे बरए करम सिर्फ थोड़ी देर की इजाजत दे दे कोई हरज नहीं है मोर्त आओ अंदर आ जाओ लड़की ने कहा और कंपार्टमेंट में चढ़ाई ट्रेन रिंगलन लगी थी उसके तीनों साथी भी अंदर आ गए थे मैंने गहरी निगाहों से लड़की का जायजा लिया बेहद दिलकश बेहद दुसीन थी एक मगरूर कौम की नुमाइंदा होने के बावजूद उसके चेहरे पर नरमी थी और वो बेबाकी भी नहीं थी जो जदीद यहूदी कौम की खासियत होती है यकीन किसी बड़े घराने से ताल्लुक था वरना ये क्रोफर ना होते ऑफिसर उसके एक साथ इससे गुफ्तु करके उनके बारे में मालूम हासिल करने लगा उसने कई बार उन लोगों से और एक बार फिर लड़की से माजरत की थी लड़की ने भी खुश इखलाकी से यहूदी अफिसर से गुफ्तु की चूंकि वह लोग अपनी जबान में गुफ्तु कर रहे थे इसलिए मैं कुछ नहीं समझ पा रहा था लेकिन यहूदी अफिसर लड़की से बहुत मरूब नजर आने लगा था फिर लड़की ने मेरी तरफ इशारा करके कुछ कहा और यहूदी अफिसर गालबन उसे मेरे बारे में बताने लगा फिर अफिसर ने अंग्रेजी जबान में मुझसे कहा मैडम मोरलिना तिल अबीब के एक मददत खानदान से ताल्लुक रखती हैं तुमसे गुफ्तु करना चाहती हैं हेलो लड़की मेरे नज़दीक आ बैठी हेलो मिस मोरलिना तुम्हारा नाम क्या है आकिल तवार फलस्तीनी एजेंट हो इस वक्त वही हूँ सियासत से मेरे सर में दर्द होता है मैं इस हवाले से कोई गुफ्तु नहीं करूँगी और तुमसे भी यही दरख्वास्त करूँगी वैसे मुझे तुमसे हमदर्दी है शुक्रिया अगर मेरे जरिए अपने किसी अजीजों कारब को कोई पैगाम भिजवाना चाहो तो मुझे बता दो मैं वादा करती हूँ कि आपका शुक्रिया मादाम मैं आपकी समदर्दी को याद रखूंगा मैंने आहिस्ता से कहा लड़की खामोशी से मेरी शक्ल देखती रही फिर बोली मैं खुद उसे दिल से कह रही हूँ कि अगर मैं तुम्हारा कोई काम कर सकी तो मुझे खुशी होगी इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मैं ये काम करना चाहती हूँ तुम्हारे अजीज व कारब कहाँ हैं खुशकिस्मती से ऐसा कोई सिलसिला नहीं है मैं इस कायनात में तनहा हूँ मैंने जवाब दिया अफिसर आपको मेरी इस गुफ्तु पर कोई इतराज़ तो नहीं है मैं बहुत नरम दिल वाक़ हुई हूँ किसी को तकलीफ में नहीं देख सकती मैं समझ रहा हूँ मादाम मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं अफिसर ने जवाब दिया लड़की ने शुक्रिया अदा करके अपने एक आदमी को इशारा किया और उसने सामान में से बास्केट निकाल कर उसमें से फल निकाले फिर मेरे सामने रख दिए नहीं मादाम शुक्रिया इसकी ज़रूरत नहीं मुझे खुशी हो गई लड़की ने इसरार किया इस नरम दिल लड़की की इस ख्वाहिश को मैं ठुकरा ना सका फल और काफ़ी से उसने मेरी तोज़े की अफिसर को भी काफ़ी पेश की गई इसी दौरान वो अफिसर से भी मुसलसल बातें करती रही थी वक्त गुजरता रहा रास्ते में ट्रेन दो तीन छोटे स्टेशनों पर रुकी मगर अब कंपार्टमेंट तब्दील करने की ज़रूरत नहीं रही थी लड़की ने अफिसर को इसी कंपार्टमेंट में सफ़र जारी रखने की इजाज़त दे दी थी माहौल कुछ ऐसा हो गया था कि मेरी तरफ से वो लोग किसी हद तक मुतमिन हो गए थे पहले मुसल्ला फौजी मुझ पर निगाह जमाए बैठे रहे लेकिन अब उन पर सुस्ती सी तारी हो गई थी और वो ऊँगने लगे थे लेकिन अफिसर पूरी तरह चौकस था लड़की की खुशनुदी हासिल करने के लिए वो इन सारी की इंतहा को पहुंच चुका था मैंने भी आंखें बंद कर ली थी लेकिन जेन ख्याल की अमाजगा बना हुआ था अचानक ट्रेन की रफ्तार कुछ सुस्त हुई और आखिर में वो झटका लेकर रुक गई मैंने आंखें खोलकर उस स्टेशन को देखा जहाँ ट्रेन रुकी थी लेकिन यह स्टेशन नहीं था दोनों तरफ बंजर मैदान फैला हुआ था 
और जरा दूर ऊंचे नीचे टीले कसरत से नजर आ रहे थे ऑफिसर गर्दन निकाल कर बाहर झांकने लगा और उसके साथ बैठे हुए सिपाही भी रुख बदल बदल कर इधर उधर देखने लगे वो ये मालूम करना चाहते थे कि क्या वाक पेश आया है ट्रेन क्यों रुकी है लेकिन इस वक्त जो कुछ हुआ उसका मैं तो तस्वर भी नहीं कर सकता था लड़की बिजली किसी तेजी से अपनी जगह से उठी और उसने ऑफिसर पर हमला कर दिया उसका खड़ा हाथ ऑफिसर की गुद्दी पर पड़ा और ऑफिसर के हल्क से एक चीख निकल गई उसने पलट कर देखा मगर लड़की के हाथ में दबे हुए पिस्तौल का दस्ता एक बार फिर उसकी खोपड़ी पर पड़ा और वह अजीब सी आवाज निकाल कर, दोनों हाथ फैलाए खड़ा होने की कोशिश करने लगा लड़की के तीनों साथी उन फौजियों पर टूट पड़े थे जो अभी अपने अफीसर की तरफ मुतवजा भी नहीं हुए थे तीनों ने फौजी जवानों की स्टेन गन्ने छीन ली और उनका रुख तब्दील करके उनके सीनों की तरफ कर दिया फौजी जवान हैरान रह गए थे लड़की ने पूर्ति से मेरा बाजू पकड़ उठते हुए कहा मिस्टर अली क्या सोच रहे हो हरी आप मेरे असाब जो एक लम्हे के लिए कशीदा हो गए थे एकदम झिझना उठे ये सोचने का वक्त नहीं था कि ये सब कुछ क्या हो गया लड़की कौन है और उसने ये हरकत क्यों की है बस ट्रेन रुकी हुई है सामने वैरान मैदान बिखरा हुआ है और वो मेरी मदद पर अमादा है इससे ज्यादा कुछ और सोचना हमाकत थी अलबत् एक काम मैंने भी बहुत फुर्ती से किया कि एक फौजी की स्टेन गन अपने कब्जे में ले ली इसी दौरान वो तीनों अफराद जो लड़की के साथ ही ट्रेन में सवार हुए थे दूसरे फौजी जवानों से भी हथियार रखवा चुके थे फिर उन्होंने इनकी स्टेन गनों को खाली करके ट्रेन से बाहर फेंक दिया लोग गर्दने निकाल कर बाहर झांक रहे थे हम फुर्ती से नीचे उतर गए लड़की के दो साथी ट्रेन की तरफ रुख किए हुए गरज रहे थे अगर किसी ने नीचे उतरने की कोशिश की या कोई और हरकत की तो ट्रेन में बैठ हुए एक एक मुसाफिर को भून दिया जाएगा फिर उनमें से एक ने दस्ती बम ट्रेन की जाने बुछाल दिया जो कंपार्टमेंट से थोड़े फासले पर एक धमाके के साथ फटा और ट्रेन में से चीखों की आवाजें उभरने लगी लोगों ने खूफ जदा होकर खिड़कियों के शटर गिरा दिए थे भागो लड़की ने कहा और हम सर पर पांव रख कर वहां से भागे मैं अभी तक होश में नहीं था बस एक मशीनी अमल था जो जारी था और मैं दौड़ रहा था थोड़ी देर के बाद हम टीलों से गुजरकर एक दर्रे में पहुंच गए जो आगे जाकर एक तरफ घूम जाता था जू ही हम वो मोड़ घूमे मुझे एक भूरे रंग की जीप नजर आई जिसकी ड्राइविंग सीट पर सिर्फ एक आदमी बैठा सिगरेट पी रहा था हमें देखते ही उसने सिगरेट फेंक दी और फुर्ती से जीप स्टार्ट कर ली लड़की मैं और उसके तमाम साथी दौड़कर जीप में सवार हो गए थे और जीप उछलती हुई एक जाने में दौड़ने लगी ये कार्रवाई हवास बाख्ता कर देने वाली थी और समझ में नहीं आता था कि ये सब कुछ कैसे और क्यों कर हुआ असेनगन सवाले लड़की और उसके साथी जीप के मुख्तलिफ हिस्सों में तैनात थे और उनकी निगाहें चारों तरफ भटक रही थी वो बर्क रफ्तारी के साथ ज्यादा से ज्यादा फासला तय कर लेना चाहते थे इसी दौरान हमने कोई बातचीत नहीं की थी मैं अब अपने आप को संभालने में कामयाब हो गया था लड़की ने मुझसे निगाहें नहीं मिलाई थी और ना ही उसके साथियों से मेरी कोई बातचीत हुई थी जब तकरीबन पौन घंटा दौड़ती रही जीप और फिर आठ या दस मील चलने के बाद हम एक आबादी में दाखिल हो रहे थे तो मैंने सवालिया निगाहों से लड़की की जानब देखा वो अब काफी हद तक मुतमिन नजर आ रही थी और मेरी आंखों से आंखें मिली तो वो मुस्कुरा दी इस बस्ती का नाम तनाब है और यहाँ हमारी पनागा मौजूद है उसने मुझे बताया जीप आबादी में दाखिल हो गई थी कच्चे पक्के मकान चारों तरफ बिखरे हुए थे शरीर धूप और गर्मी की वजह से मकानात के सामने के हिस्से सुनसान नजर आ रहे थे जीप कई पगडंडियों से गुजरती हुई बिलाकर एक साल खुर्दा अमारत के पास पहुंच गई जो काफी अर्से पहले तमीर की गई होगी और फिर वो अमारत के हाथे में दाखिल हो गई अंदर चारों तरफ दरख्त लगे हुए थे एक दरख्त के साय में जीप खड़ी कर दी गई वो सब नीचे उतर आए आइए मिस्टर अली लड़की ने कहा और मैं खामोशी से नीचे उतर गया अस्टेन गन अब भी मेरे हाथ में थी हम अंदर दाखिल होकर एक कमरे में पहुंच गए जो बहुत ठंडा महसूस हो रहा था या फिर ये बाहर की गर्मी और तपश थी जिसकी वजह से ये जगह पुरसकून लग रही थी कमरे में मामूली सा फर्नीचर सजा हुआ था लड़की ने मेरी तरफ देख कर कहा यहाँ हम पूरी तरह महफूज हैं यूं समझ लो कि हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई हुई तो इसकी इतला बहुत पहले मिल जाएगी वो गुसल खाना है गुसल करना चाहें तो गुसल कर लें मैंने कोई जवाब नहीं दिया अस्टेन गन एक तरफ रखी और गुसल खाने में दाखिल हो गया मैंने गुसल किया और ताज़ा दम होकर बाहर निकल आया इस कमरे में अब कोई मौजूद नहीं था वह एक आरामदा कुर्सी पर दराज हो गया वाकयात इस कदर तेजी से पेश आए थे कि मेरा जहन अभी तक इस सूरत हाल का कोई जवाब तलाश ना कर सका था और मैं शदीद हैरत का शिकार था कि लड़की तो अफीसर के बयान के मुताबिक किसी मदद यहूदी खानदान से ताल्लुक रखती थी फिर ये सब कुछ क्यों कर मुमकिन हुआ ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि लड़की अंदर आई और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगी आइए खाना खा लीजिए मैं मुस्कुरा कर उठ खड़ा हुआ और लड़की के साथ उस कमरे से बाहर निकलकर एक दूसरे कमरे में पहुंच गया जहां एक मेज पर बर्तन सजे हुए थे कोई और वहां मौजूद नहीं था लड़की ने एक कुर्सी खुद खिसकाई और दूसरी
वो बोली और मैंने बेतकल्फी से खाना खाने की तरफ हाथ बढ़ा दिए लड़की भी मेरे साथ शरीक हो गई थी खाने के दौरान उसने कहा मुझे इंतहाई अफसोस है कि इंतहाई तलाश करने के बावजूद मैं आपका सुराग ना पा सकी और अरस दराज तक आपको इन मुश्किल का शिकार होना पड़ा मैंने कहा अगर आप मुनासिब समझें तो खाने के दौरान ही मेरी हैरत दूर कर दें और अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम शहनाज मरदूका है और खुदा के फजल से मैं फलस्तीनी हूँ लड़की ने जवाब दिया और आपके साथ ही सब के सब फलस्तीनी हैं। हम लोग बेस बदल कर आपकी तलाश में सरगर्दा थे मुझे मखसूस जराये से आपके बारे में इतला मिली थी दरअसल आपको हम उस वक्त पा सके जब आप गिरफ्तार हो चुके थे और उसके बाद हम लोग मुसलसल इस ताक में लगे हुए थे कि कब कोई ऐसा मौका हाथ आए कि आपको रिहा कराया जाए यही हमारी जिम्मेदारी थी बड़ी हैरतनाक बात है फौजी अफीसर ने आपको मिस मोरलिना की हैसियत से कैसे तस्लीम कर लिया इसलिए कि वो सिर्फ उस खानदान के बारे में जानता था उसने खानदान के अफराद को देखा नहीं था जबकि हमें इस खानदान के बारे में मुकम्मल मालूम हासिल थी क्या आपके चेहरे पर मेकअप है नहीं इसकी जरूरत नहीं महसूस की गई जरूरत होती तो ये भी कर लिया जाता ट्रेन का वो कंपार्टमेंट आपने रेजर कराया था हाँ सारी कार्रवाई हंगामी थी बैर सूरत आपको रिहा कराना था मैं इंतई शुक्र गुजार हूँ आपका आपने मुझे हैरान कर दिया मेरे तो ख्याल में भी नहीं था कि आप हम में से एक हो सकती हैं। शुक्रिया लड़की ने आहिस्ता से कहा इसी दौरान हम खाने में मसरूफ रहे खाने के बाद हमने काफी पी और उसके बाद उठकर उस कमरे में आ गए जहाँ लोग पहले पहुंचे थे उसने मुझे आराम करने का मशवरा देते हुए कहा अगर आप सोना चाहें तो इतमान से सो जाए अब कोई खतरा नहीं अगर हमारी तलाश शुरू की गई होगी तो वो दूसरे इलाकों में होगी इस तरफ का ध्यान उन्हें नहीं होगा यहाँ आप किसी गोरीला तनजीम से वाबस्ता है हाँ यही समझ लीजिए ट्रेन कैसे रुकी थी रेलवे लाइन पर दरख्तों के तने डाल दिए गए थे इसलिए ड्राइवर को ट्रेन रोकना पड़ी ये काम किसने किया मैंने सवाल किया जीप के इस ड्राइवर ने जो वहाँ हमारा इंतजार कर रहा था वो जगह हमने पहले से मुकर कर ली थी क्योंकि वहाँ से खासी दूर तक कोई स्टेशन नहीं है क्या आपको ये बात बता दी गई थी कि मैं कहाँ मिल सकूँगा या मेरा मिशन क्या है हम इस बात पर तोज्जो नहीं देते कि कौन क्या कर रहा है हमारे लिए सिर्फ इतना ही काफी होता है कि हमें हेडक्वार्टर से हुक्म मिल जाए और ये मालूम हो जाए कि किस सिलसिले में क्या करना है आपकी निशानदेही कर दी गई थी और ये जिम्मेदारी हमारे सर थी कि हम आपको इसराइलियों के पंजे से रिहा कराएं हमारा ग्रुप तकरीबन 30 अफराद पर मुश्तमिल है मगर ये काम सिर्फ हम पांच अफराद के सुपुर्द किया गया था और खुदा का शुक्र है काम इसे अंजाम देने में कामयाब हो गए इसके बाद क्या प्रोग्राम है मैंने पूछा इसी बस्ती में रुक हम दानिश रमजी का इंतजार करेंगे वो बैरूज से रबता कायम किए हुए है नया प्रोग्राम वही बताएगा उसे किस तरह मालूम होगा की आप इस मरहले में कामयाब हो गई है शहनाज मरदू का मुस्कुरा दी फिर बोली हम लोग एक दूसरे पर मुकम्मल एतम करते हैं वो जानता है कि मैं नाकाम नहीं रहूंगी जिस कदर जल्द मुमकिन हो मुझे बैरूत पहुंचा दो मैं एक अहम मकसद से यहाँ आया था और उसके बारे में हेड क्वार्टर को पैगाम देना चाहता हूँ हमारी भी यही कोशिश है लेकिन हम इतने बाख्तियार नहीं हैं कि फौरी तौर पर जो चाहें वो कर गुजरें इसराइल में आप हमारी मजबूरियों को समझ सकते हैं बस ठीक इस मकान में तीन दिन गुजर गए थे कोई तकलीफ नहीं थी हर चीज मौजूद थी उम्दा खाना और आराम इन तीन दिनों में मैंने सारी थकन उतार ली थी शहनाज बहुत दिलचस्प शख्सियत की मालिक और एक सरगर्म फलस्तीनी थी उसने मुझसे मेरे बारे में मजीद तफसील नहीं पूछी थी एक शाम चाय के दौरान मैंने उससे ये सवाल किया तो वो संजीदा होकर बोली हमें असूली तौर पर एक दूसरे के बारे में खोज नहीं करनी चाहिए यूं भी हम सब कुछ तो जानते हैं सब कुछ हाँ तुम मेरे बारे में ये बात नहीं जानते कि हम अपने वतन के उसूल के लिए कोशा हैं और सरों पर कफन बांधकर मैदान में आ गए हैं उसने रंजीदा लहजे में कहा सोरी शहनाज आपकी बात दुरुस्त है यही मैं तुम्हारे बारे में जानती हूँ अली और बस इतना जानना ही बहुत है उसके बाद मैंने उससे इस मौजू पर कोई बात नहीं की पांचवें दिन हमारे दरमियान एक पांचवें दिन हमारे दरमियान एक दराज काम शख्स का इजाफा हो गया सपाट चेहरे और जर्द आंखों वाले शख्स में कोई कशिश नहीं थी और उससे गुफ्तु करना भी नागवार खातर था ये दानिश रमजी था आपसे मिलकर मुसरत हुई मिस्टर अली उसका लहजा भी उसके बेतासर चेहरे की मानद था हम बेजानी से आपका मुंतजर थे मैंने कहा मैंने वक्त से पहले आना मुनासिब ना समझा आपको यकीन था कि हम बाफियत यहाँ पहुंच चुके होंगे मैंने सवाल किया शहनाज मरकूजा ने शायद अपना मुकम्मल तारुफ आपने नहीं कराया शहनाज मरदूका शहनाज मरदूका ने शायद अपना मुकम्मल तारुफ आपसे नहीं कराया वो ए ग्रेड की खातून है और जो काम उनके सुपुर्द होता है उसकी तकमील का हमें यकीन होता है खूब बड़ी मुसरत की बात है कि आप लोग एक दूसरे पर इस कदर एतम करते हैं मैं बहुत मुतासर हुआ हूँ अब मुझे आइंदा का प्रोग्राम बताइए सूरत हाल जिस कदर खतरनाक हो गई है 
आप इसका तस्वर भी नहीं कर सकते मिस्टर अली हम लोग एक दूसरे के मशागल की खोज में नहीं रहते लेकिन आपके बारे में प्रोग्राम तरतीब देते हुए खासी तफसी मालूम हो गयी मिस्टर आगल तवार उनकी कैद में हलाक हो चुके हैं मार्शल की हान का ख्याल है की आपके पास इसराइल के एटमी मनसूबे की तफसी मौजूद है और वो किसी कीमत पर आपको इसराइल से बाहर नहीं जाने देना चाहता इस मकसद के लिए उसने जो कुछ किया है वो काबिल तारीफ भी है और हमारे लिए लम्हे फिक्रिया भी मार्शल की हान कौन है मैंने पूछा इसराइली सीक्रेट सर्वस का एक शैतानी जहन उसने ऐसे इंतजाम किए हैं कि चूंटी भी नजर में आए बगैर इसराइली हदूद को बोर न कर सके फिदाइन के बहुत से मंसूबे इस वजह से मुतासर हुए हैं गोया मेरा भी यहाँ से निकलना मुश्किल है ये काम अगर 10 घंटे के अंदर ना हो सका तो फिर ना मुमकिन हो जाएगा क्या मतलब आपको 10 घंटे के अंदर यहाँ से निकल जाना चाहिए लेकिन आपकी मंजिल शाम लिबनान या उर्दन नहीं बल्कि मगर भी जर्मनी हो गई आपको बून जाना होगा वो क्यों लोइस हार्बन नामी एक शख्स को मैंने अगवा किया है और इस वक्त वो मेरी कैद में है उसके सारे कागजात भी मेरे पास हैं उसकी यहाँ आमद बहुत पुरस्ार अंदाज में हुई है और हम ये नहीं जानते कि वो कौन है और यहाँ क्यों आया है लेकिन दस घंटे के बाद उसे आई एल के एक तैयारे से बून के लिए प्रवास करना है इस वक्त इसके अलावा और कोई सूरत हाल नहीं आपके लिए मार्शल की आन जबरदस्त इंतजाम कर रहा है और हमें खतरा है कि बहुत जल्द वो इतने मजबूत जाल फैला देगा कि इस छोटे से मुल्क इसराइल से आपका निकलना नामुमकिन हो जाएगा इसराइली एजेंट किसी कीमत पर भी ये बात बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उनके एटमी राज फलस्तियों के हाथ लग जाएं। मैं परेशान अंदाज में दानिश रमजी की शक्ल देख रहा था फिर मैंने आहिस्ता से कहा लेकिन तुम कहते हो दानिश के लोई सार्बन के बारे में तुम भी कुछ नहीं जानते हाँ हमें फौरी तौर पर किसी ऐसे किरदार की जरूरत थी जो हमारे किसी काम आ सके और यही शख्स ऐसा नजर आया जिसके रूप में आपको इसराइल से बाहर निकाल दिया जाए फर्ज करो की मैं बून पहुँच गया तो वहाँ जाकर मुझे क्या करना होगा मैंने सवाल किया कुछ नहीं बून में आप अपने लिए जगह बनाएंगे आपको वहाँ की करेंसी मुहैया कर दी जाएगी कम अज कम इस हद तक कि आप अपने इब्तदाई काम चला सकें और उसके बाद मिस्टर अली यार खान हम कोशिश करेंगे कि हम भी वहाँ पहुँच जाएं उस वक्त तक आप जिस तरह भी मुमकिन हो वक्त गुजारें इसके अलावा अगर कुछ ऐसे वाकयात आपके साथ पेश आ जाएं जो आपके ख्याल में मशकूक हों तो आप अपना ये मेकअप तब्दील भी कर सकते हैं बैर तो और बोन में आपको सिर्फ इतना वक्त गुजारना है कि हम वहाँ तक पहुँच जाए तुम लोगों के बारे में मुझे किस तरह मालूम होगा कि तुम वहाँ आ चुके हो मैंने सवाल किया इसके लिए हम कोई तरीका कार मुतन कर लेते हैं फर्ज कीजिए मैं अखबार में यानी भून के किसी भी अंग्रेजी अखबार में ये इश्तिहार दे देता हूँ कि हारसन बलूशर मेकाइल से फला जगह मुलाकात कर ले तो मुझे यकीन है कि आपको हमें तलाश करने में कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है लेकिन तुम्हारा वहाँ तक पहुँचना कब तक मुतव होगा उसके लिए कम अज कम दस से पंद्रह दिन का तयन कर लिया जाए क्या इतनी करंसी मेरे हवाले की जाएगी कि मैं पंद्रह दिन वहाँ आराम से गुजार सकूँ इस सिलसिले में हम माजरत ख्वाह हैं अगर ज्यादा करंसी मुहैया भी कर दें तो आप उसे लेकर नहीं जा सकेंगे और ख्वाह मुखा मशकूक हो जाएंगे मजीद करेंसी आपको वहीं किसी तरह हासिल करना होगी क्या ये काम आपके लिए मुश्किल होगा ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो मैंने सिर्फ मालूम किया था तुमसे अब बाकी काम मैं खुद कर लूंगा तो अब क्या प्रोग्राम है बस अब थोड़ी देर के बाद आपको यहाँ से निकाल कर खुफिया तौर पर तिल बेब ले जाया जाएगा इस दौरान मैं आपका मेकअप किए देता हूँ क्या तुम मेकअप का सामान लेकर आये हो न सिर्फ मेकअप का सामान बल्कि लुइस आर्बन की मुख्तलि अंदाज की तस्वीरें भी और उसकी आवाज के बारे में क्या किया जाए मैंने पूछा उसकी आवाज का रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है अगर आप आवाज की नकल कर सकते हैं तो ठीक है वरना बून में आपको किसी से मिलना तो है नहीं दानिश रमजी ने कहा और मैंने गर्दन हिला दी मुझे इस सूरत हाल पर कोई इतराज नहीं था इन लोगों ने अगर तमाम मामला संभाल लिए थे और इस तरह मेरी जान बचाकर मुझे यहाँ तक ले आए थे तो फिर मेरा भी फर्ज था कि मैं इन पर भरोसा करूँ दानिश रमजी एक मायर मेकअप मैन था उसने मेरे चेहरे की मुरम्मत शुरू कर दी आधे घंटे के बाद अपने काम से फारग होकर उसने मुतमिन अंदाज में गर्दन हिलाई इसी दौरान शहनाज भी मेरे सामने ही बैठी रही और दिलचस्पी से मेरा चेहरा देखती रही इस हुसैन लड़की की कारकर्दगी को देखते हुए मैं इसकी इज्जत करने लगा था और फिर इस मुख्तसर अरसे में उसके और मेरे दरमियान खासी जगानगत पैदा हो गई थी फिर इसी रात हमने वहाँ से सफर शुरू कर दिया रमजी अपने साथ एक उमदा किस्म की कार लेकर आया था जिसमें बैठकर हम चल पड़े शहनाज मरदूका हमारे साथ नहीं आई थी खुली छत की कार में बड़े सुकून से सफर जारी रहा रास्ते में कोई गड़बड़ नहीं हुई सिर्फ तिल बेम में दाखिल होकर हमें कुछ लोगों का सामना करना पड़ा लेकिन चालाक दानिश रमजी ने तमाम बातों का ख्याल रखा था उसने अपने और मेरे कागजात उन लोगों को दिखाए और हमें वहाँ से गुजरने की इजाजत दे दी गई हमने एयरपोर्ट के नजदीक एक कैंटीन में वक्त गुजारा था दस घंटों में से तकरीबन साढ़े छह घंटे गुजर चुके थे और अब साढ़े तीन घंटे का मसला था दानिश रमजी वहीं कैंटीन में बैठा तकरीबन डेढ़ घंटे तक
बूंद रवाना होने के लिए तैयार तो हो गया था लेकिन अब सोच रहा था कि बूंद में मेरी जिंदगी किस अंदाज में गुजरेगी जिस हसीये से मैं वहाँ जा रहा था उसका क्या होगा क्या ये बेहतर नहीं होगा कि वहाँ पहुँच मैं अपना मेकअप उतार दूँ और लोगों की निगाहों से उजल हो जाऊँ या फिर यही मालूम हासिल करने की कोशिश करूँ कि लुइस हार्बन है क्या चीज उससे पहले भी मैं एंड्रियो के मेकअप में अमेरिका से लंदन पहुंच चुका था लेकिन वो तजर्बा बाद में मेरे लिए खासा तलक साबित हुआ था ये दूसरी बात है कि एंड्रियो मेरा दोस्त बन गया था और मुझे बहुत सी मुश्किल से निकालने का बायस भी बना था अब एक बार फिर वही तजर्बा दोहराया जा रहा था और मैं इसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार भी था बिलाकर वो वक्त आ गया जब मुझे दानिश रमजी ने खुदा हाफिज कहा और मैं इससे पुरजोश मुसाफा करने के बाद अमेग्रेशन हाल में दाखिल हो गया यहाँ से फारग होने में कोई दिक्कत नहीं हुई उसके बाद एक खूबसूरत एयर होस्टेस ने मुझे आई एल के देव एकल त्यारे में पहुँचा दिया त्यारे में पहुँचने के बाद मैंने अपनी सीट संभाल ली मेरा हम सफर एक अधेड़ उम्र फरबा जिसम शख्स था उसके बदन का फैलाव मेरी सीट तक था उसने मुझे मुखातब करने की कोशिश नहीं की और उंगता ही रहा और यही बेहतर भी था मैं सोच रहा था कि बूंद पहुंचने के बाद मुझे किस तरह वहां पर वक्त गुजारना चाहिए गौर किया तो अंदाजा हुआ कि वाकई दानिश रमजी और शहनाज मरदूका के लिए इसके अलावा कोई चाराकार नहीं था कि मुझे किसी ऐसी फ्लाइट से तिल अबीब से निकाले जिस पर उन लोगों को कोई शक ना हो सके अगर ये फ्लाइट बैरूत या किसी ऐसे मुल्क जाती जहाँ पी एल ओ के कारकुन मौजूद होते तो यकीनी तौर पर इस फ्लाइट से सफर करने वाले एक एक शख्स पर निगाह रखी जाती वैसे मैंने एयरपोर्ट पर ऐसी कोई हंगामी सूरत हाल नहीं देखी जिससे दानिश रमजी की बात की तस्दीक होती हाँ अगर बहुत खुफिया इंतजाम रहे हों तो बात दीगर थी सफर जारी रहा इसी दौरान कोई गैर मामूली वाक नहीं आया फिर तैयारा बून पहुंच गया पायलट रूम से बून के मौसम के बारे में पायलट रूम से बून के मौसम के बारे में बताया जा रहा था जहाँ इस वक्त बारिश हो रही थी तैयारा रन पर उतर गया सीढ़ी लग गई थी और मुसाफिरों को कस्टम हाउस तक ले जाने के लिए खसूसी गाड़ियों का बंदोबस्त कर दिया गया था कस्टम हाउस के बड़े गेट से बाहर कदम रखा ही था कि एक जवान लड़की जिसने संजीदा लिबास पहना हुआ था और आंखों पर चश्मा लगाए हुए थी हैरत ज्यादा सा चेहरा बनाए हुए मेरे पास पहुँच गई हो मेरे खुदा तुम लोइस ये तुम ही हो या मेरी आंखें धोखा खा रही हैं? मैंने चूम कर लड़की को देखा और फिर मेरे होंठो पर खवा मुखा मुस्कुराहट फैल गई अगर मैं कहूँ तुम्हारी आंखें धोखा खा रही है नहीं नामुमकिन लड़की ने गर्दन झटक कर कहा और फिर उसके उंटों पर खफीफ सी मुस्कुराहट फैल गई मुझे यकीन नहीं आता कि तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए मैं कैसे यकीन कर लू इसमें यकीन ना करने वाली क्या बात है लुइस तुम आओ तो सही यहाँ क्यों खड़े हो शायद तुम इस बात पर ताजुब हो कि मैं मिस्टर गैस को अभी थोड़ी देर कबल एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए आई थी वो साउथ अफ्रीका रवाना हो गए हैं खूब अगर तुम मुझे लोइस बनाने पर ही तुली हुई हो तो मैं क्या कर सकता हूँ नामुमकिन है देखो मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो क्या तुम लोइस हार्बन नहीं हो कमाल है अगर आप चाहती हैं कि मैं लोइस हार्बन बन जाऊँ तो मुझे इस पर कोई एतराज़ भी नहीं है तो फिर आओ कहीं बैठ बातें करेंगे उसने कहा मैं एक लम्बे के लिए सिपटा सा गया लड़की ने मुझे इसी नाम से पुकारा था जिसके मेकअप में मैं यहाँ आया था लेकिन ये कौन है और क्या है इस सिलसिले में कुछ न कुछ मालूम होना जरूरी था शहनाज या दानिश खुद भी लोई सार्बन को नहीं जानते थे ये जरा सी उलझन की बात थी बहरहाल मैं लड़की के साथ आगे बढ़ गया सोचा देखूंगा आप जो कुछ भी हालात पेश आए वो मुझे ली हुई एक खूबसूरत से रेस्टोरान में दाखिल हो गई जो एयरपोर्ट से थोड़े ही फासले पर था मौसम के लिहाज से रेस्टोरान में मौसीकी का एहतमाम था मदम रोशनियाँ माहौल को पुरस्रार बनाए हुए थी एक पुरसकून गोशे में हम दोनों बैठ गए लड़की ने टटोलने वाली निगाहों से मुझे देखा और फिर वेटरस को बुलाकर काफी तलब की तुम्हारी वापसी मेरे लिए इंतहाई हैरतनाक है मैं तो तुम्हारे बारे में कुछ और ही सोच रही थी लोइस मसलन मैंने सवाल किया मसलन ये कि अब तुम बोन कभी वापस नहीं आओगे कैरेट आज भी तुम्हें याद करता है तो उसकी आंखों में नमी आ जाती है उसने अलबत् एक बार जरूर कहा था कि तुम कहीं भी चले जाओ लेकिन वापस बोन ही आओगे हूँ अब मैं इस सिलसिले में मजीद क्या कहूँ डेयर अब मैं तुमसे ये कहूँ कि मैं तुम्हारा नाम भी नहीं जानता तो यकीन तुम्हें अफसोस होगा मैंने जवाब दिया हाँ हाँ कहते रहो कहते रहो मैं तुम्हारी बातों पर यकीन ही कब करती हूँ सदा के शरीर हो तुम इसके साथ साथ ही अगर अपना नाम भी बता दो तो मेरे लिए मुसरत का बायस होगा मैंने जवाब दिया और वह ताजुब से मुझे देखने लगी लुइस आखिर मुझसे क्यों छुप रहे हो मैं डैनी हूँ डैनी ब्राउनसन बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी मुसरत हुई आपसे मिलकर मिस डैनी ब्राउनसन मैंने कहा और वह अजीब से अंदाज में मुझे देखने लगी फिर आहिस्ता से अंश पड़ी इस वक्त काफी आ गई थी बेहतरीन काफी ने इस वक्त बहुत लुत्फ दिया था काफी पीने के बाद हम दोनों अपनी जगह से उठ गए डैनी कहने लगी अगर तुम कैरेट से मिलना चाहो तो हम लोग सीधे यहाँ से वहीं चलते हैं वो तुम्हें देख कर खुश होगा डैनी
मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती हूँ मैं जानती हूँ तुम खुद को लोई सार्बन क्यों नहीं तस्लीम कर रहे मैं ये भी जानती हूँ कि तुम यहाँ से क्यों फरार हुए थे और कैरेट तुम्हारी वापसी के बारे में मशकूक क्यों है लेकिन कोई बात नहीं सारी गलत दूर हो जाएंगी आओ मैं बलात आ रहा उसके साथ बाहर निकल आया लड़की के बारे में कोई फैसला करते हुए जरा दिक्कत हो रही थी अगर वो मुझे लोई सार्बन के नाम से ना पुकारती तो शायद मैं उसे नजरअंदाज करके निकल जाता लेकिन अब ये मेरे लिए जरा मुश्किल था चुनाचे में उसके साथ उसकी गाड़ी में बैठ चल पड़ा वो खासी तेज ड्राइविंग कर रही थी एयरपोर्ट से आगे बढ़कर वो एक चुराए से बाई सीमत मुड़ गई इस तरफ तकरीबन सुनसान इलाका था गालिब ने उसने शहर जाने वाला रास्ता छोड़ दिया था मैं सोच रहा था कि किसी नई मुसीबत का शिकार ना हो जाऊं, लेकिन फिर ख्याल आया कि अगर ऐसी कोई बात भी है तो जो होगा देखा जाएगा ये पंद्रह दिन तो किसी ना किसी तरह गुजारने ही है लोई सार्बन के बारे में भी मालूम हो जाएगा की वो क्या चीज है चुनाचे मैंने खामोशी इख्तियार कर ली थी ये सुनसान सड़क खासी तवील थी और आगे चलकर बाई सिमत घूम गई थी लेकिन जब हम एक मोड़ पर घूमे तो दफातन मेरी निगाह अकब नमा आईने की तरफ उठ गई मैंने इस शोक रंग की कार को एयरपोर्ट पर भी देखा था गालबन उसके रंग की शोखी निगाहों में रह गई थी उसके बाद एक और बार उसकी झलक नजर आई और अब वो हमारी कार के पीछे पीछे ही ये मोड़ मुड़ी थी मैंने लड़की को मुखातब किया डैनी अकब नमा आईने में इस कार को देखो क्या ये हमारे साथियों में से हो सकते हैं एक लम्हे के लिए उसका हाथ स्टेयरिंग पर बैका लेकिन उसने खुद को संभाल लिया और पीछे देखते हुए बोली नहीं ये कार मेरे लिए अजनबी है तुम जानती हो कि ये एयरपोर्ट से हमारा ताकुब कर रही है वो क्या वाकई तुम्हें यकीन है हाँ तो फिर क्या करूँ कार एक साइड करके रोक दो मैंने कहा और डैनी का पाऊँ बेख्तियार ब्रेक पर जा पड़ा वो आहिस्ता आहिस्ता रफ्तार कम कर रही थी और फिर उसने कार सड़क से उतार कर ब्रेक लगा दिए इंजन बंद कर दो मैंने कहा और उसने मेरी इस तीसरी हदायत पर भी बेचूं चरा अमल कर दिया शोक रंग की कार वाले काफी दलेर मालूम होते थे वो हमारे नजदीक ही आकर रुक गए और फिर कार में से तीन आदमी फुर्ती से नीचे उतर आए ये सब के सब बरसातियों में मलबूस थे और अच्छे खासे तनोतोष के मालिक नजर आते थे दूसरे इलाम में वो हमारी कार की जानब दौड़े उनके हाथों में दबे हुए पिस्तौल साफ देखे जा सकते थे उनमें से एक ने कार के हैंडल पर हाथ रखकर इसे खोलते हुए कहा नीचे आ जाओ लहज में सफाकी थी और पस्तौल की नाल मेरी पेशानी की जानब उठी हुई थी क्या चाहते हो तुम क्या बात है मैंने सवाल किया और तवील उल कामद ने मेरे गिरबान पर हाथ डालकर मुझे नीचे घसीट लिया लेकिन अब इस तरह तो मैं उनके कब्जे में नहीं आ सकता था मैंने अपने बदन को यूं ढीला छोड़ दिया कि मुझे घसीटने की कोशिश उसके लिए नुकसान दे साबित हुई उसके सीने से टकराते ही मैंने अपना सर पूरी कुवत से उसकी नाक पर दे मारा और उसके साथ ही दूसरा हाथ उसके पस्तौल पर डाल दिया उसने पस्तौल मजबूती से पकड़ा हुआ था मैंने फुर्ती से पस्तौल का रुख बदला और उसके हाथ की उंगली पर दबाव डालते हुए ट्राइगर दबा दिया एक फायर हुआ और नजदीक खड़ा हुआ शख्स पेट पकड़कर जमीन की जानब झुक गया दूसरे आदमी ने एक होलनाक दाड़ के साथ हम दोनों पर ही छलांग लगा दी थी लेकिन मेरे लिए अब यह मुश्किल नहीं था कि मैं इस शख्स को छोड़कर हट जाऊं। वो अपने साथी पर गिरा और बुरी तरह दोनों कार से टकरा गए डैनी अभी तक स्टेरिंग पर बैठी हुई थी कार से टकराने वाले अपने आप को संभाल कर मुझ पर हमला अवर हुए लेकिन मैं उन्हें इसका मौका नहीं देना चाहता था कि वो मुझ पर काबू पा ले चुनाचे जू ही वो मुझ तक पहुंचे मैं नीचे बैठ गया और वो अपनी जोंक में मुझसे टकरा कर मेरे पीछे उलट गए अब डैनी भी नीचे उतर आई और फुर्ती से दौड़ती हुई उस तरफ आ गई जहाँ हम लोग लड़ रहे थे उसने गिरे हुए आदमी की पेशानी पर बेख्तियार ठोकर मारी और एक खौफनाक वाक पेश आ गया उसके जूते की सख्त नोक उसकी आंख में घुस गई थी उसके हल्क से एक दिल खराज चीख निकली और दूसरा आदमी जो संभल कर उठने की कोशिश कर रहा था बेख्तियार चौंक पड़ा उसने अपने साथी को देखा और फिर अंधा धुंध कार की जानी भागा कार का इंजन स्टार्ट छोड़ दिया गया था वो फुर्ती से ड्राइविंग सीट पर बैठा और अपने दोनों साथियों को छोड़कर फरार हो गया जख्मी शख्स बुरी तरह तड़प रहा था आंख से निकलने वाला खून उसके चेहरे पर फैल गया था डैनी भी बुरी तरह कांप रही थी मैं उसे संभाले हुए कार के नजदीक आ गया इन दोनों के बारे में इस वक्त कोई तफ्तीश मुनासिब नहीं थी मैं डैनी को अपनी जगह बिठाया और खुद घूम कर संभाल लिया कार स्टार्ट करके मैंने उसी तरफ बढ़ा दी जिधर वो शोक रंग की गाड़ी गई थी डैनी ने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रखे हुए थे और उसके बदन में अब भी थर थराहट थी ए डैनी ये क्या बुझ दिली है तुम कांप क्यों रही हो ओ मेरे खुदा मेरा ये मकसद तो नहीं था उसने लड़ती हुई आवाज में कहा देखो मैं दरवाजे का हैंडल खोलूंगा और तुम्हें बाहर उछाल दूंगा वरना अपने आप को संभालो डैनी ने जल्दी से अपने चेहरे पर से दोनों हाथ हटा लिए थे उसे हमी हुई निगाहों से मुझे देख रही थी फिर आहिस्ता से बोली मेरा मकसद हर गिज ये नहीं था मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ लेकिन क्या किया जाए मजबूरी थी हमें अपनी हिफाजत के लिए सब कुछ करना पड़ा वैसे ये कौन हो सकते थे खुदा जाने मुझे कैरेट को इनके बारे में इतला
अगर मर नहीं जाएगा तो गाना जरूर हो जाएगा मैंने मुस्कुराते हुए कहा तुम मुस्कुरा रहे हो लुइस तुम ऐसी सूरत में भी मुस्कुरा सकते हो मैं हर हाल में मुस्कुरा सकता हूँ डैनी मैंने आहिस्ता से कहा और वो पलट कर पीछे देखने लगी वो दोनों उसी जगह पड़े हैं वो बोली उनमें से एक को गोली लगी है क्या वो भी मर जाएगा मुमकिन है वो दोनों ही मर जाएं। अब तुम उनका ख्याल जेन से निकाल दो आगे जाने वाली कार तो इस तरह गई है की अब उसका नामो निशान भी नजर नहीं आ रहा मैंने कहा और डैनी सीट की पुश से टिक कर गहरी गहरी सांस लेने लगी उसके खूबसूरत चेहरे पर खौफ के आसार नमाया थे क्या तुम बेहोश होने की कोशिश कर रही हो डैनी अगर ऐसा हुआ तो मुझे बताओ मुझे किस तरफ चलते रहना चाहिए मैंने कहा और वो चौंक कर सीधी हो गई तुम्हारा मजाक अभी तक जारी है मजाक हाँ मजाक तुम नहीं जानते कि हमें कहाँ जाना है ओर डैनी डियर शायद मेरा जहनी तोन कुछ बिगड़ गया है तुम बता ही दो तो अच्छा है मैं तुम्हें अपने फ्लैट पर ले जा रही हूँ मुझे इस पर कोई इतराज नहीं लेकिन तुम्हारा फ्लैट है कहाँ साउथ इन में क्या तुम ये तमाम बातें फरामोश कर बैठे हो हाँ साउथ इन का रास्ता बताओ सीधे चलते रहो डैनी ने उसीले लहजे में कहा और मैं कार दौड़ाता रहा काफी दूर चलने के बाद मुझे इमारतों का सिलसिला नजर आने लगा इमारतों के नजदीक पहुंचने के बाद एक बार फिर मैंने कार की रफ्तार सुस्त कर दी डैनी चौंक कर मुझे देखने लगी क्यों क्या हुआ कार की रफ्तार इतनी कम क्यों कर दी आओ अब तुम स्टेरिंग संभाल लो मैं थक गया हूँ वो मैं अभी असाबी तौर पर पुरसकून नहीं हूँ खुद को पुरसकून करो डैनी आ जाओ मैंने कहा और कार को रोक कर उसका दरवाजा खोल कर नीचे उतर गया बोलती हुई निगाहों से मुझे देखने लगी फिर उसने शेरिंग दोबारा संभाल लिया और मैं उसके बराबर सीट पर बैठ गया कुछ देर के बाद कार पीच दर पीच गलियों और सड़कों से गुजरकर एक इमारत के सामने रुक गई इमारत के नीचे गैराज बने हुए थे उसने कार एक गैराज में खड़ी कर दी और मेरे साथ इमारत के सदर दरवाजे की जाने में चल पड़ी पहली मंजिल के एक फ्लैट पर रुक कर उसने फ्लैट का ताला खोला और मुझे अंदर आने का इशारा करती हुई अंदर दाखिल हो गई छोटा था लेकिन खूबसूरत फ्लैट था वो मुझे लिए हुए ड्राइंग रूम में पहुंच गई एक सोफे पर बैठते हुए मैंने उससे कहा डैनी क्या तुम्हें मुझ पर शक नहीं है कैसा शक मैं तुम्हारे कहने पर तुम्हारे साथ यहाँ आ तो गया हूँ लेकिन एक बात मैं फिर तुम पर वादे कर देना चाहता हूँ की मैं लुइस हरबिन नहीं हूँ लुइस मैं बहुत ज्यादा मजबूत दिल की लड़की नहीं हूँ और खास तौर से तुम्हारे सिलसिले में अगर तुम मजाक कर रहे हो तो खुदा के लिए इसे बंद कर दो मैं तुम्हें पहचानने में गलती तो नहीं कर सकती ना क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं उसने कहा और मैंने भी अब खामोश रहना ही मुनासिब समझा मेरा नाम मार्टिन ओबराय है डैनी मैं अगर चाहता तो तुम्हारी इस गलतफहमी से बेशुमार फायदे हासिल कर सकता था तुमसे ये मालूम कर सकता था कि कैरेट कौन है और इसके अलावा भी तुम खुद समझ सकती हो लेकिन मैं इस किस्म का आदमी नहीं मैंने उसे बताया लुइस लुइस क्या तुम सच कह रहे हो डैनी की आवाज रोहानसी सी हो गई उसका चेहरा दर्द हो रहा था फिर वो अपनी जगह से उठी और मेरे नजदीक पहुँच उसने मेरा बाजू पकड़ दिया बर करम इस तरफ आओ इधर आओ प्लीज एक मिनट के लिए मैं उसके साथ साथ कमरे से बाहर निकल आया था वो मुझे ड्राइंग रूम से मुलेक एक दूसरे कमरे में ले गई वहाँ मेटल पीस पर एक तस्वीर मौजूद थी जो यकीनी तौर पर लुइस हार्बन की ही थी एक खूबसूरत सूट में मलबूस लुइस हार्बन इस तस्वीर में बेहद दिलकश नजर आ रहा था मुझे दुख होने लगा की मैं उस शख्स के मेकअप में यहाँ तक आया था मालूम नहीं दानश रमजी और शहनाज मरूका उसके साथ क्या सलूक करेंगे अगर कहीं उन्होंने उसे खत्म कर दिया सिर्फ इस ख्याल के तहत की मेरा रात फाश न हो जाए तो ये इस लड़की पर जुल्म होगा मगर ये मामला ऐसा था जिसमें मैं कोई मुदाखलत नहीं कर सकता था उसने तस्वीर को देखा और फिर मेरी शक्ल देखने लगी बताओ क्या अब भी तुम इस बात से इनकार करोगे कि तुम लोइस हार्बिन नहीं हो अगर तुम मेरे हाथों कुछ नुकसान उठाना चाहती हो तो मैं खामोश हो जाऊंगा मुझे इस पर कोई एतराज नहीं मैंने जवाब दिया और वो पुजमरदा सी नजर आने लगी तुम कौन हो उसने पूछा मैं तुम्हें बता चुका हूँ की मेरा नाम मार्टिन ओब्राय है बून में अजनबी हो हाँ यही समझ लो तो फिर तुमने उन लोगों के साथ ये सलूक क्यों किया किसकी बात कर रही हो वही जो उस कार में थे और जिनमें से एक की आंख मेरी वजह से चली गई हो मेरे खुदा मैं उस दिलदोज वाक्य को कभी नहीं बोल सकती वो लोग किसी अच्छे इरादे से वहां नहीं रुके थे पता नहीं मुझे और तुम्हें क्या नुकसान पहुंचाते मुमकिन है अगवा करके कहीं ले जाते आखिर कोई ना कोई मकसद तो उनका होगा ही अपनी और तुम्हारी हिफाजत करके मैंने तो अपना फर्ज पूरा किया है इसमें तुम जानती हो डैनी मेरा कोई कसूर नहीं डैनी का लहजा अंदरूनी हिजान से सुर्ख हो गया था डैनी का चेहरा अंदरूनी हिजान से सुर्ख हो गया था और वो बेबसी की तस्वीर बन गई थी मैंने उसे आहिस्ता से कहा परेशान होने की जरूरत नहीं तुम इस बात पर यकीन करो कि लोइस हार्बन जहाँ भी गया है इस फ्लाइट से वापस नहीं आया अब तुम मुझे इजाजत दो मैंने अपना मुख्तसर सा सामान उठाया जिसे वो अपने साथ ही ले आई थी डैनी ने कुछ ना कहा यूं लगता था जैसे उसके बदन में जान ही ना रही हो मैं उसके फ्लैट से निकल आया नीचे आने के बाद थोड़ी दूर तक पैदल चलता रहा फिर एक टैक्सी रोक कर उसमें बैठ गया
اس لڑکی کے انداز سے سب کچھ معلوم ہو گیا تھا لوئیس آربن اس کے محبوب کی حیثیت رکھتا تھا اور میں کسی طور اس کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچا سکتا تھا جلد یا با دیر یہ راز کھلنا تھا چنانچہ اس وقت اس کے سامنے شرمندہ ہونے سے بہتر تھا کہ میں اس کی غلط فہمی ابھی دور کر دوں ڈرائیور نے مجھے ہوٹل کیرانوں پر چھوڑ دیا باہر ہی سے اس عمارت کے شاندار ہونے کا اندازہ ہو رہا تھا چنانچہ ڈرائیور کو کرایا دے کر میں کیرانوں میں داخل ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد میں کیرانو کو ایک خوبصورت کمرے میں تھا ابتدائی ضروریات سے فارغ ہو کر میں آرام سے ایک کرسی پر دراز ہو گیا اب آئندہ پروگرام پر غور کرنا تھا لوئیس سارمن بھی یقینی طور پر اینڈیو کی طرح ایک پرسرار کردار تھا مجھے اس کی شخصیت کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا دانش رمزی بھی سلسلے میں بے قصور تھا اس نے بھی مجبوری کے عالم میں ایک ایسے شخص کا انتخاب کر لیا تھا جو تل لبیب سے مغربی جرمنی جانا چاہتا تھا وہ کون ہے کیا ہے اسے یہ سب معلوم کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا اس وقت میں بڑی خطرناک صورتحال سے دوچار تھا اور کسی عام شکل میں میرا تل لبیب سے نکل آنا ممکن نہیں تھا لیکن اب کیا کرنا چاہیے آخر میں نے فیصلہ کر لیا کہ جب تک دانش رمزی یہاں نہیں پہنچ جاتا مجھے لوئی سارمن کی حیثیت سے وقت گزارنا چاہیے بصورت دیگر میں خود کو بالکل اجنبی محسوس کروں گا لوئیس آربن کا معاملہ مجھے کافی دلچسپ محسوس ہو رہا تھا شام کو میں ہوٹل کے ڈائننگ ہال میں آ گیا ہال میں بہت کم میزیں خالی تھیں میں اپنی میز پر جا بیٹھا مسہور کر دینے والی دھنیں فضا میں تیر رہی تھی اور رنگینیاں چاروں طرف بکھری ہوئی تھی طرح طرح کے تماشے وہاں موجود تھے میں دلچسپی سے ان ہنگاموں کو دیکھتا رہا اسی دوران کئی لڑکیوں سے معذرت کرنا پڑی تھی کافی دیر اسی طرح گزر گئی اور پھر مجھے چونکنا پڑا وہ تین آدمی تھے خاصے پر روب چہرے کے مالک تھے ابھی تھوڑی دیر قبل حال میں داخل ہوئے تھے لیکن میری ان کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ وہ چور نگاہوں سے بار بار مجھے دیکھ رہے تھے اور آپس میں کچھ اشارے بھی کرتے جا رہے تھے اس وقت ایک لڑکی میرے نزدیک آ گئی دراز کامت تھی اور چہرے سے آوارہ نہیں معلوم ہوتی تھی میں یہاں بیٹھنا چاہتی ہوں اس نے کہا اور جواب میں میں نے بارہ کہے ہوئے جملے دورائے یعنی یہ کہ مجھے اپنی دوست کا انتظار ہے لہذا میں کسی اور کو اپنی میز پر جگہ نہیں دے سکتا میں تمہاری دوست کی جگہ پور کرنے نہیں آئی بلکہ تم سے کچھ کام ہے مجھے اس نے کہا اور میں چونک کر اس کی شکل دیکھنے لگا کیا تم مجھے جانتی ہو میں نے سوال کیا ہاں یہی سمجھ لو کیا نام ہے میرا میں نے سوال کیا اس تمام گفتگو کی ضرورت نہیں آپ کا انتظار کیا جا رہا ہے لڑکی نے کہا کیا مطلب کون انتظار کر رہا ہے میرا میں نے سوال کیا چونک کر دیکھنے کی ضرورت نہیں وہ تین حضرات یقیناً آپ انہیں نہیں پہچانتے ہیں مسٹر ہاربن لڑکی نے کہا اور انہیں تین آدمیوں کی طرف اشارہ کر دیا جو میری نگاہوں میں مشکوک ہو گئے تھے وہ کون ہے اور مجھ سے کیا چاہتے ہیں معلوم ہو جائے گا آپ ان کی میز پر تشریف لے جائیں یا پھر آپ اگر پسند کریں تو وہ آپ کے پاس پہنچ جائیں گے میں صرف ایک پیغام رسا ہوں لڑکی نے مجھے میرے موجودہ نام سے پکارا تھا چنانچہ میں نے کہا ٹھیک ہے میں ان سے مل لیتا ہوں اور میں اپنی جگہ سے اٹھ گیا چاند لمبے بعد میں ان کے پاس پہنچ گیا ان لوگوں نے گردنیں خم کر کے میرا استقبال کیا تھا اور پھر مجھے بیٹھنے کی پیشکش کی تھی ہیلو مسٹر ہاربن کیسے مزاج ہے باری جسم والے شخص نے کھر درے لہجے میں کہا میں آپ کو نہیں پہچانتا مسٹر مگر ہم آپ کو پہچانتے ہیں اور ہماری درخواست ہے کہ آپ ہم سے دوستانہ انداز میں پیش آئیں ہم کسی بھی طور آپ کے لیے ذرا آسان نہیں بلکہ ان قدر دانوں میں سے ہیں جن کی اہمیت آپ سمجھتے ہیں تعجب کی بات ہے میں قدر دان بھی رکھتا ہوں مجھے یہ معلوم ہی نہیں تھا مسٹر ہاربن ہم آپ سے آجزانہ درخواست کرتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے ہمیں اپنے شناساؤں میں شمار کر لیں ممکن ہے ہمارے درمیان ہونے والی گفتگو تسلی بخش ہو میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا فرمائیے کیا خدمت کر سکتا ہوں میں آپ کی یہاں یہ گفتگو مناسب نہیں ہوگی دراصل آپ کی آمد قطعی غیر متوقع ہے میں پہلے آپ سے اپنا تعارف کرا دوں میرا نام ٹروڈی دانتے ہے اور میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں جو آپ کی ذات سے دلچسپی رکھتے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کی ملاقات اپنے چیف مسٹر اسمتھ سے کراؤں وہ آپ سے ملنے کے خواہش مند ہیں پہلا سوال میں آپ سے یہ کروں کہ مسٹر دانتے کہ آپ کو میری واپسی کے بارے میں اطلاع کیسے ملی دراصل آپ کی وجہ سے جو ہنگامے ہو رہے ہیں اور جتنے لوگ آپ کی جانب متوجہ ہیں آپ کو اس صورت حال کا علم نہیں آپ کے بارے میں پل پل کی خبریں رکھی جا رہی ہیں آپ کی آمد بالکل غیر متوقع تھی یہاں کے چپے چپے پر آپ کو تلاش کیا جا رہا ہے اور آپ کے ان تمام دوستوں کو ٹٹولا جا رہا ہے جو آپ کے بارے میں ذرا سی بھی معلومات رکھتے ہیں قدر دانوں کے ایک پورا گروہ آپ کے پیچھے لگ گیا ہے مسٹر ہاربن اور وہ ہر قیمت پر آپ سے سودا کر لینا چاہتا ہے ہم بھی انہی میں سے ایک ہیں اور ہماری خواہش ہے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان بات چیت بن جائے میرے چیف مسٹر اسمتھ تقریباً دو ماہ سے یہاں مقیم ہے اور آپ کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں ہمارے ذرائع معلومات کے مطابق آپ کو ایئرپورٹ پر دیکھا
تو پھر اس کے لیے یہی وقت کیوں نہ مناسب سمجھا جائے بات چیت جس قدر جلد ممکن ہو جائے بہتر ہے جیسا آپ پسند کریں میں نے جواب دیا اور وہ لوگ بے پناہ مسور نظر آنے لگے تب بہتر ہوگا کہ ہم یہاں وقت ضائع نہ کریں میں نے کہا نا جیسا آپ سمجھے مجھے اعتراض نہیں وہ تینوں اٹھ گئے اور ان کے ساتھ میں بھی باہر نکل آیا یہ سلسلہ خطرناک بھی ہو سکتا تھا لیکن میرے پاس ایک کارڈ بھی موجود تھا جس کے ذریعے میں اپنی پوزیشن صاف کر سکتا تھا اور پھر یہ ہنگامے تو اب میری زندگی کا جز بن گئے تھے ان کی کار بے حد خوبصورت تھی انہوں نے مجھے بڑے اہتمام سے جگہ دی تھی تھوڑی دیر کے بعد ہم ایک خوبصورت کوٹھی میں داخل ہو گئے میرا بے حد احترام کیا جا رہا تھا وہ لوگ مجھے لی ہوئے ایک بڑے سے ڈرائنگ روم میں پہنچ گئے اور مجھ سے بیٹھنے کی درخواست کی گئی تھی دانتے میرے سامنے بیٹھ گیا تھا باقی لوگ باہر چلے گئے تھے تھوڑی دیر بعد ایک ملازمہ شراب کی ٹرالی دھکیلتی ہوئی اندر آئی اس نے ٹرالی ہمارے نزدیک کھڑی کی اور واپس چلی گئی چاندنا میں بعد دو خوبصورت لڑکیاں اور ایک محمد آدمی اندر داخل ہوئے محمد آدمی نے بوری فرنچ کٹ داڑھی رکھی ہوئی تھی جس میں کہیں کہیں سفید بال نظر آ رہے تھے یہی مسٹر اسمت تھا دونوں لڑکیاں کچھ فاصلے سے سوفوں پر بیٹھ گئی دانتے نے مسٹر اسمت سے میرا تعارف کرایا اور مسٹر اسمت نے اپنا لمبا چوڑا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے کر نہایت دوستانہ انداز میں کہا مسٹر لوئس ہاربن آپ یقین کیجئے ہمارے درمیان سودا ہو یا نہ ہو لیکن آپ کی اس عزت و افزائی کو میں قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اور خوش ہوں کہ آپ نے بلا کسی تردد کے یہاں آنا پسند کیا میں نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا تھا اس کے بعد مسٹر اسمت نے میرا دونوں لڑکیوں سے تعارف کرایا دراز گامل لڑکی کا نام سولیتا تھا اور دوسری لڑکی جو کسی قدر خشک طبیعت کی مالک نظر آتی تھی کیری تھی سولیتا نے بڑے دل لاویز انداز میں مجھ سے مسافہ کیا تھا اس کے بعد اپنی جگہ پر جا بیٹھی تھی اسمت دوسری لڑکی کی طرف متوجہ ہو کر بولا کیری مدد مہمان کو شراب پیش کرو کیری اپنی جگہ سے اٹھ گئی لیکن میں نے ہاتھ اٹھا کر کہا معاف کیجیے گا مسٹر اسمت میں شراب نہیں پیتا کیا مطلب اسمت نے چونک کر میری شکل دیکھی یہ میری بدقسمتی یا ڈاکٹروں کی رائے کے مطابق شراب کا ایک قطرہ بھی میرے حلق سے نیچے نہیں اترنا چاہیے اوہ اچھا تو میں آپ کے لیے کچھ اور مشروب منگاتا ہوں اس نے کہا ایک بار پھر کیری کی طرف دیکھا اور کیری جلدی سے باہر نکل گئی میں اس دوران مسٹر اسمت سے گفتگو کے لیے الفاظ منتخب کر چکا تھا چنانچہ میں نے کہا مسٹر اسمت اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کا پرخروس رویہ مجھے متاثر کرتا رہا ہے لیکن کچھ سوالات بے حد ضروری ہیں ہاں ہاں کیوں نہیں ہم آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں گے میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے بارے میں کیا جانتے ہیں اور کس لیے میری طرف متوجہ ہوئے ہیں کیا اس کے لیے آپ کا لوئیس آربن ہونا کافی نہیں ہے بے شک کافی ہے لیکن میرے شناسا بہت ہیں اور سب بھی مجھے اس نام سے جانتے ہیں لیکن پولینڈ کے ڈاکٹر مائٹو میرین کے نائب خاص لوئیس آربن کو صرف وہی لوگ جانتے ہیں جو مائٹو میرین کے منصوبے سے آگاہ تھے اور مائٹو میرین اگر دنیا کی نگاہوں سے روپوش نہ ہو جاتا تو یقیناً اسے اغوا کر کے کسی ایسی جگہ پہنچا دیا جاتا جہاں وہ بقیا زندگی قید ہی میں گزارتا کیونکہ اس کا فارمولہ بے شمار افراد کے لیے باعث دلچسپی تھا مائٹو میرین حادثے کا شکار ہو گیا اس کے بعد صرف لوئیس آربن ہی ہے جو مائٹو میرین کے اس فارمولے سے آگاہ ہے جو وہ تیار کر رہا تھا اور مائٹو میرین کے اس فارمولے کے قدردان بے شمار ممالک میں ہیں وہ بھی کھلم کھلا ایٹمی کاروائیاں کر رہے ہیں اور وہ بھی جنہوں نے ابھی تک اپنے آپ کو نمایاں نہیں کیا ہمیں تعجب ہے مسٹر لوئیس آربن کہ آپ ابھی تک محفوظ کیوں ہیں مائٹو میرین کی تحریروں کے ذریعے یہ انکشاف ہونے کے بعد کہ اس کے نائب خاص لوئیس آربن کے علاوہ اور کوئی اس فارمولے سے واقف نہیں آپ کی شخصیت مائٹو میرین ہی کی طرح ہو جاتی ہے لیکن آپ خوش نصیب بھی ہیں کہ ابھی تک کوئی ایسا ہاتھ آپ تک نہیں پہنچا جو آپ کی مجبوری بن جاتا ایک لمحے کے لیے میرے بتن میں سنسنی دوڑ گئی کیا لوئیس آئربن کوئی ایسی یا اہم شخصیت تھی اس کا مقصد ہے کہ میں کسی بہت بڑے جنجال میں پھنس گیا ہوں پھر میرے ذہن میں ایک بجلی سی چمکی لوئیس آربن کا تل لبیب جانا کیا میں نہیں رکھتا تھا سوائے اس کے اب کیا کہا جا سکتا تھا کہ لوئیس آربن اسرائیل کے ہاتھ اپنا تباہ کن فارمولہ بیچنا چاہتا تھا اور یہ صرف اتفاق ہے کہ وہ ان لوگوں کے ہاتھ لگ گیا جو اسرائیل دشمنی میں سب سے آگے تھے خدا کی پناہ اگر ایسی کوئی بات ہے تو پھر میرا یہ میک اپ میرے لیے بے انتہا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا ایک لمحے کے لیے میں سوچ میں ڈوبا رہا لیکن پھر میں نے اپنے ذہن کو اس کش مکش سے آزاد کرا لیا ابھی ان لوگوں کا رویہ ایسا نہیں معلوم ہوتا کہ وہ مجھے کسی ایسی بات پر مجبور کر دیں بات کر لی جائے کیا ہر جائے تھوڑا سا وقت دلچسپ انداز میں گزرے گا ہر چند کی یہ دلچسپی بڑی خطرناک نوعیت کی تھی لیکن ان معاملات سے میں بالکل چشم پوشی بھی نہیں کر سکتا تھا یہ ایک نیا سلسلہ میرے سامنے آ گیا تھا جو ایک طرح سے عاقل تواد کے مشن سے تعلق رکھتا تھا ہونا تو یہ چاہیے
تاکہ وہ خوفناک فارمولہ اسرائیل کے ہاتھ نہ لگ جائے لیکن یہ اس وقت تک ممکن نہیں تھا کہ جب تک وہ دونوں یعنی دانش رمزی اور شہناز مرکودہ یہاں نہ پہنچ جائیں اس وقت تک ان معاملات سے قتی لا تعلق بھی نہیں رہا جا سکتا تھا ان سے منسلک رہ کر ہی میں زیادہ معلومات حاصل کر سکتا تھا وہ لڑکی ڈینی برانسن اور وہ شخص جس کا نام اس نے کیرٹ لیا تھا یقیناً اسی چکر میں تھے اور ان لوگوں کی گفتگو کی روشنی میں یہ اندازہ بھی ہوتا تھا کہ ابھی دوسرے گروہ میری طاق میں ہے لڑکی سے میں یہ کہہ کر جان چھڑا چکا تھا کہ میں لوئیس ہاربن نہیں ہوں لیکن اب اگر تازہ معاملات کی روشنی میں اس سے بھی رابطہ رکھا جائے تو کوئی حرج نہیں تھا اب کم از کم میں بالکل اندھیرے میں تو نہیں تھا میں نے مسٹر اسمتھ سے مسکرا کر کہا شکریہ مسٹر اسمتھ لیکن کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جن کا علم ابھی تک آپ کو نہیں ہوا ہے مثلا اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس فارمولے کے سلسلے میں بتاتے خود میں ہی سب کچھ نہیں ہوں بلکہ چند لوگ اور بھی ہیں جو اس سلسلے میں اہم حیثیت رکھتے ہیں تو شاید آپ اس بات پر یقین نہیں کریں گے ہاں بلا شبہ یہ بات ہمارے لیے ناقابل یقین ہوگی اور ہم یہی تصور کریں گے کہ آپ ہمیں ٹالنا چاہتے ہیں نہیں مسٹر اسمتھ ایسی بات نہیں مسٹر مائٹو میرین کی شخصیت چونکہ عام لوگوں سے الگ تھلگ رہی ہے اس لیے لوگ ان کی ذاتی زندگی سے ناواقف ہیں میں آپ کو مختصر اس بارے میں بتا دوں میں ان کے نائبین میں ایک نمایاں حیثیت ضرور رکھتا تھا لیکن انہوں نے کبھی مجھے اپنے منصوبوں کے بارے میں حتمی طور پر آگاہ نہیں کیا البتہ میڈم ڈرانی کا ان کے نزدیک ایک بڑی حیثیت رکھتی تھی کیا آپ اس نام سے واقف ہیں نہیں اسمت نے جواب دیا میں اپنے باس کی ذاتی زندگی کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا بس یوں سمجھ لیں ڈرانی کا مائٹو کی زندگی کا ایک حصہ تھی حالانکہ وہ جانتے تھے کہ وہ خوبصورت لڑکی ایک اور نوجوان کو چاہتی ہے ڈاکٹر مائٹو کا سارا ریکارڈ اسی کے پاس رہتا تھا مگر مائٹو کی وہ ڈائری جو ان کی موت کے بعد ہاتھ لگی ہے اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ان کی زندگی میں لوئی ساربن کے علاوہ کوئی اور شخصیت نہیں تھی آپ نے خود بھی وہ ڈائری دیکھی ہے میں نے اچانک ایک سوال کیا نہیں وہ جرمنی کی حکومت کے پاس ہے اسمت نے وضاحت کی ممکن ہے اس کے کچھ مخصوص حصوں کو راز میں رکھا گیا ہو میں نے اس معاملے کو مشکوک بنانے کی کوشش کی کیا آپ درست کہہ رہے ہیں مسٹر ہاربن اسمت کے انداز میں پریشانی جھلک رہی تھی کیونکہ میری بات نے اسے کسی قدر الجھا دیا تھا اس کی تصدیق کرنا آپ کا کام ہے وہ لڑکی کہاں مل سکتی ہے اسمت نے پوچھا وہ ان دنوں بون میں موجود نہیں کیا اسے آپ کا رابطہ ہے ایک ہفتے کے اندر اندر وہ مجھ سے ملاقات کرنے والے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر وہ فارمولے سے کوئی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے تو میرے تعاون سے میں نے ایک اور شگوفہ چھوڑ دیا اسمت کی آنکھوں میں دلچسپی کی چمک پیدا ہوگی اس نے پرجوش انداز میں ہتھیلی پر گونسا مارتے ہوئے کہا گویا آپ کی حیثیت بیر صورت نمایاں ہے اور ہم آپ سے رابطہ قائم کر کے خسارے میں نہیں رہے یہ ابھی سے کیسے کہہ سکتے ہیں آپ مسٹر اسمت ابھی تو ہماری گفتگو محض رسمیات تک ہی محدود ہے دیکھو دوست ہمیں اپنا بہترین رفیق پاؤ گے ہم تمہیں ہر طرح کا تحفظ بھی فراہم کریں گے اور اگر تم چاہو تو اس لڑکی اور اس کے ساتھی کو بھی قابو میں کیا جا سکتا ہے لیکن تم یہ اہم راز صرف ہمارے ہاتھ فروخت کرو گے اور صرف ہمارے لیے ہی کام کرو گے مسٹر اسمت نے بلاخر کھل کر اپنے عزائم کا اظہار کر دیا میں آپ کی دوستی قبول کرتا ہوں مسٹر اسمت میں نے کہا اسمت نے گرم جوشی سے مجھ سے مسافہ کیا پھر بولا بس یوں سمجھ لو ہمارے اور تمہارے درمیان یہ معاملہ طے ہے اور تمہیں اس راز کی منہ مانگی قیمت ادا کی جائے گی اور اس کے ساتھ ہی تم دنیا کے جس خطے میں رہنا پسند کرو گے ہم تمہارے لیے انتظامات کر دیں گے مجھے منظور ہے سولیتا تمہاری خدمات مسٹر لوئس کے لیے مخصوص کی جاتی ہیں اور مسٹر لوئس ہوٹل میں آپ کا قیام آپ کے لیے بے حد خطرناک ہے ہم آپ کے لیے ایک بہترین رہائش گاہ کا بندوبست بھی کر دیں گے میں نے مطمئن انداز میں گردن ہلائی میں سمتھ کا مقصد سمجھ رہا تھا کچھ دن بون میں گزارنے تھے یوں ہی صحیح کرنسی کے اصول اور اخراجات کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا چنانچہ میں نے یہ پیشکش قبول کر لی ان لوگوں سے رخصت ہوا تو سولیتا مجھ پر مسلط تھی میں اسے برداشت کرنے کے لیے تیار تھا کیونکہ ماضی میں جو وقت گزرا تھا اس نے ذہنی طور پر مجھے بھی نڈھال کر دیا تھا سولیتا کے ساتھ وقت خوشگوار طور پر گزر سکتا تھا میری نئی قیام گاہ بہت خوبصورت تھی سولیتا ایک بہترین نگران تھی لیکن اس کی معیت میرے لیے کوئی دوسری حیثیت اختیار نہیں کر سکتی تھی زندگی گزارنے کا میرا ایک اپنا معیار تھا اور اس معیار میں سے میں کبھی نیچے نہیں گرا تھا سولیتا ایک ساتھی کی حیثیت سے ٹھیک تھی اس سے زیادہ کچھ نہیں تاہم وہ میرے قریب آنے کی کوشش میں مصروف تھی آپ بے حد خوش نصیب انسان ہیں مسٹر ہاربن اس نے کہا کیوں مس سولیتا بے شمار ممالک آپ سے قربت کے خواہ ہیں اور آپ پر خزانوں کے منہ کھول دینا چاہتے ہیں ہاں لیکن صرف غلط فہمی کی بنیاد پر میں اس معاملے میں تنہا نہیں ہوں اصل لوگ دوسرے ہیں ایک سوال کروں ہاں کہو ڈرانی کا کہا آپ کی زندگی میں کوئی دخل ہے میں بتا چکا ہوں کہ وہ میرے باز
وہ صرف فارمولے کے اداد و شمار اپنے پاس رکھتی ہے اس کا عملی طریقہ میں جانتا ہوں اور جب وہ فارمولہ فروخت ہوگا تو میری ضرورت ناگزیر ہوگی یقیناً آپ ان دونوں سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں اس نے پرمسرت لہجے میں کہا پھر کسی قدر کچھ سوچ کر بولی جو کچھ میں کہنا چاہتی ہوں وہ کہہ نہیں پا رہی خوف کا شکار ہوں اگر خوف کا تعلق مجھ سے ہے تو میں تم سے پورے خلوص سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ مجھ سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں میں نے بغور اسے دیکھتے ہوئے کہا اگر کوئی ایسا راز میں تمہیں بتا دوں مسٹر ہاربن جس کے افشاہ ہو جانے پر میری زندگی خطرے میں پڑ جائے لیکن جو تمہارے لیے کار آمد ہو تو کیا تم میرے ساتھ تعاون کرو گے یہ تو راز کی نوعیت پر منحصر ہے میں نے جواب دیا اور وہ پریشان نظروں سے مجھے دیکھنے لگی میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا خطرہ مول لے رہی ہوں صرف اس امید پر کہ تم اسے غلط رنگ نہیں دو گے اور میری باتوں پر سنجیدگی سے غور کرو گے مسئلہ کیا ہے سولیتا مجھے اس کی نوعیت بھی تو معلوم ہو وہ تھوڑی دیر تک سوچتی رہی بھی راستہ سے بولی یہ لوگ تم سے مخلص نہیں ہیں کون کیا تمہاری مراد مسٹر اسمس سے ہے اور ان کے ساتھیوں سے ہاں انہی کی بات کر رہی ہوں سولیتا نے جواب دیا اور میں تعجب سے اس کی شکل دیکھنے لگا تب وہ پرجوش انداز میں بولی ہاں تم نہیں جانتے مسٹر ہاربن کہ یہ اسمت کتنا گہرا اور کتنا خطرناک آدمی ہے میں بے شک اس کی ایک ادما خادمہ کی حیثیت سے اس کے ساتھ کام کرتی رہی ہوں لیکن وہ جس نوعیت کا انسان ہے اس کے بارے میں زندگی کی بازی لگا کر تمہیں بتا دینا چاہتی ہوں کام ہو جانے پر وہ تمہیں قتل کرنے کی منصوبہ بندی کرے گا اگر تم یہ سوچتے ہو کہ وہ تمہیں تمہاری منہ مانگی قیمت ادا کر دے گا تو یقین کرو یہ ناممکنات میں سے ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس نے تمہیں اپنی قید میں رکھا ہے اس رہائش گاہ کو تم ایک قید خانہ ہی تصور کر سکتے ہو کیونکہ اس نے اسے ایک مضبوط کھول کی حیثیت دے رکھی ہے اگر تم نے کسی غلط نظریے سے یہاں سے ایک قدم بھی باہر نکالا تو بے شمار گولیاں تمہارے بدن میں پیوست ہو جائیں گی وہ تم سے نہیں بلکہ اس راز اور اس فارمولے سے مختلف ہیں جو تمہارے ذہن میں ہے اور تم سو لیتا تم ان میں سے نہیں ہو میں نے سوال کیا میں انہی میں سی ہوں لیکن اپنی زندگی کی بہتری کی خواہ ہوں بہت عرصے سے میں سے حالات سے گزری ہوں ہربن جنہیں میرا ذہن اور میرا دل قبول نہیں کرتا میں موجودہ حالات ہی سے پریشان نہیں ہوں بلکہ کچھ ایسی مجبوریاں بھی میرے پاؤں کی زنجیر ہیں جو مجھے تنہا ایک قدم بھی نہیں چلنے دیتی میں کسی ایسے ساتھی کی تلاش میں ہوں جو مجھے اپنی زندگی میں شامل کر لے میرا محافظ میرا نگرام بن کر میری تمام ضرورتوں کو پورا کرے مجھ سے محبت کرے میں آج تک حقیقی محبت سے محروم رہی ہوں سولیتا جذباتی لہجے میں بولی اور میں کھوپڑی کھجانے لگا دلچسپ اور نئی بات تھی میرے لیے کہ میڈم سولیتا اب کون سا نیا کھیل کھیلنا چاہتی ہے بہرحال میں جو کھیل کھیل رہا تھا اس میں بھی ایسی دلچسپیاں ہونا ہی تھی چنانچہ میں نے ہمدردی کے آثار چہرے پر پیدا کر کے کہا سولیتا جیسا کہ تم جانتی ہو کہ میں نہ تو کوئی جرائم پیشہ آدمی ہوں اور نہ ہی میرے ذہن پر بھوس سوار ہوا ہے کہ میں فارمولہ فروخت کر کے دولت مند آدمی بن جاؤں بس وہ لوگ جو میرے ذریعے اپنا الو سیدھا کرنا چاہتے ہیں مجھے اس موڑ پر لے آئے ہیں ورنہ شاید میں تو یہ ہمت کبھی بھی نہ کر سکتا ڈرانی کا اپنے طور پر جو کچھ بھی کر رہی ہے میں اس سے بھی غافل نہیں ہوں اور اب سے قبل میں نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ ڈرانی کا کو دھوکا دے کر اپنا الو سیدھا کروں لیکن ایسی صورتحال میں جب ہر طرف اپنے لوگ ہی مفاد کو پیش نظر رکھ کر سوچ رہے ہوں میرے دل میں بھی یہ خواہش ہے کہ اپنے طور پر اپنی زندگی کے لیے کچھ کروں اس کا کوئی ذریعہ اب تک میرے ہاتھ میں نہیں آیا تھا لیکن اب یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے تو میں بھی اس موقع سے فائدہ اٹھانے کا خواہش مند ہوں اور اسی لیے میں نے مسٹر اسمتھ کی پیشکش قبول کر لی تھی